Hello, welcome back to my channel. In this video, I am going to show you a low-fat diet recipe. I am going to show you a little bit of this recipe. I am going to show you a little bit of this recipe. If you want to watch this video, please subscribe to my channel. If you like this video, please share it and share it. Now, let's see how we can do this recipe. Adem tanya nama kita biryani ada masala yang dahkan dorang. Adunya ini, saya ni berada on the kilo mutton dan naik kari yang berteriak kiri itu terang. Ini itu lekuk berenda na bahagian ceri bawal anda kaya orang muka. Ini anjir sabola medium size sabola. Ni kalau terlekat teri itu bersih terang. Pena airi bina awasi maya, pasca malah. Adunya saya ni berada air terang naik terang. Oru valiya kodam berada tuli. Rendah kasihnam inji. Inji malah tu lebih pasca malah, nama kita cawat cahaya dekat nanti. Ini orang sabola, malah re nice side, hari ni terjun dah tu fry je ya ni ter. Pinne, korsje kasih benda ni kismis ni terjun dah. Pinne benda tu rendah valiya tak kali, korsje malai ella, korsje podi ni ella. Itu re terjun dah. Apa nama kita? Kari anda kan, dorang. Biryani ni ada masala anda kari ni tu. Perlu cooker ada pilih macam ni, cuka ambau, ada lekar, awal macam ni, enna air cuka. Enna cuka ikan ni, ada lekar hot spices tu korang cari kan? Enam ada rendah yang lekar ada tu, rendah, mohon gram bu, perlu ceria kacang karwa pata, ceria kacang jawatri, ada teaspoon perinjiri kan, itu ram itu orang kan. Ini itu anda mau tu beri bawa di lekuk, airi yang macam sabol aja terus, awasnya tu ni upum kuda terus, terus nanal tu boleh warna cerita. Sabola warna itu berenda sahaja yang kanda biryani lek khabis semaya airi garis edka. Izin mandi ni saya ni berde ukal kilo airi basmati airi nanai edka kari garis edka mau warna. Dua ribu orang ni ready kari garis ale pudingi o. Mau mandi tu just ingen ay berlam clear rabun tu berikum dengan saya ni kandi kita tu boleh kari garis edka. Adun ini selesa iri bawah mandi berlam tu le kudar tu edka. Nampak airi ay berlam kudar nanti, nama kini minum masala orang nak kandi berikum. Pas sabola nanai edka warna itu mandi terenda. Ini ini lekuk cawat cuci baca, pasca malu kok inji berdu tu lim cerita pasca mana mar dulu dari kok mar cerita. Inji ini berdu tu lade muka pasca mana mar kerja ni, ini lekuk onnar a teaspoon mali podi cerita orang, ar a teaspoon manual podi, or a teaspoon garam masala podi. Ini terang cerita, nalar tu boleh mar cerita. Mutton biryani macam mana malu kok di cerita kerja, ada ni macam mana kuri malu kok di Pecah malu kan? Airi minyak ni cair karun lah. Pok kalau orang kuda lebaran mana ni kelih malu kan? Cair tu orang kan? Adi nanti cerita tu. Pecah malu kan? Kuri malu kan? Adjust aja dah mandi. Ini ni dulu lekang. Yana ada teaspoon cahaya cahaya kuri malu cair tu orang kan? Nanda. Ini tu nalar tu boleh beri cikur kan? Adi ni selesa. Airi ni baca tak kali cair tu. Tak kali nalar tu boleh. Orang ini tu beri beri cikur kan? Tak kalah nalar tu boleh bentuk garis ni, ala kari gigi berarti akhirnya ceri kena mutton cerita nalar tu boleh mix aja dekak. Masala lekak mutton da piece lekak nalar tu boleh yoji cerna. Ini aja lekak dua tablespoon tahu ri cerita dekak. Awas jadi nukum cerita dekak nalar tu boleh mix aja dekak. Nalal itu boleh mixi ada selesa. Ini tu nada cuci bakam. Orang patut pada ni cuci ni nada cuci baca selesa. Ini tu air air cili tu nolak air lama naranga mana itu baik dia. Adri selesa nama kita pressure cooki ada dekam. Mutton mana tu samai orang tu nama kita dua garis kita cian ada. Orang tu nama kita baca cerita sabu lain natsum kismisum adu fry je ada dekam. Adi nanti ni ane udah cuci ni cuci baca dekam. Adi le enna udah cuci cuci ambar dekam. Nama kita semua tu fry je ada dekam. 
വേറെ വേറെ വേണം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ എണ്ണയ്ക്ക് വരും നെയ്യ് വേണമെങ്കിലും ചേർക്കാം പിന്നെ രണ്ടാമത് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കുതിർത്ത് വെച്ച അരി ഇരുപത് മിനിറ്റിന് ശേഷം അത് ഊറ്റി വെള്ളം ഊറ്റി വെക്കണം അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും ചെയ്തെടുക്കാം അരിയിലെ വെള്ളം ഞാൻ ഓൾറെഡി ഊറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴത്തെ ആ കിസ്മിസും നട്ട്സും ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് അരിങ്ങ് വെച്ച് സവോള ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം സവോള പെട്ടെന്ന് ഫ്രൈ ആയി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു നുള്ള അരിപ്പൊടി കൂടി ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് സവോള ഫ്രൈ ആയി കിട്ടും അപ്പോൾ ഇത് മൂന്നും ഫ്രൈ ചെയ്ത് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം അതിനുശേഷം ബാക്കി റൈസും അതുപോലെ തന്നെ മട്ടണും നമുക്ക് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഉള്ളി ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി ബാക്കി കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പോകാം മട്ടൺ നമ്മൾ തിളപ്പിക്കാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം മട്ടണിലെ വെള്ളമൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് വേവിക്കാൻ ആവശ്യമുള്ള തിളച്ച വെള്ളം ചേർത്ത ശേഷം നമുക്ക് ഇത് പ്രഷർ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അതിനു മുമ്പ് ഒരല്പം മല്ലിയിലയും അല്പം പുതിനയിലയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം മട്ടണിലെ വെള്ളമൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഇറങ്ങി വന്നതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാവൂ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഇറച്ചിയൊക്കെ വെന്ത് വരുമ്പോൾ ഒരുപാട് ചാറായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ പിന്നീട് അത് വറ്റിക്കാനും ഒക്കെ നടക്കണം ബിരിയാണിയിലേക്ക് അധികം ചാറിൻ്റെ ആവശ്യമില്ലല്ലോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആവശ്യത്തിന് മാത്രം വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ എന്താ ഞാൻ മല്ലിയിലയും പൊതിനയിലയും നമ്മൾ നേരത്തെ അരിഞ്ഞ് വെച്ചത് നിന്ന് അല്പം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വീതം ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത ശേഷം നമുക്കിത് പ്രഷർ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം മട്ടൺ പ്രഷർ കുക്ക് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് അരി വേവിച്ചെടുക്കാം ഞാനിവിടെ അരി വേവിച്ച് ഊറ്റിയിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് അല്ലാതെ നെയ്ച്ചോറല്ല വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തു അര ടീസ്പൂൺ പെരുഞ്ചീരകം കുറച്ച് കുരുമുളക് ഒന്നോ രണ്ടോ ഗ്രാമ്പൂ രണ്ട് ചെറിയ കഷ്ണം കറുവപ്പട്ട രണ്ട് ബേലീസ് രണ്ട് ഏലയ്ക്ക ഇത്രയും ചേർത്ത് കൊടുത്ത ശേഷം വെള്ളം നല്ലതുപോലെ തിളയ്ക്കാൻ അനുവദിക്കാം അരി വേവിക്കാനുള്ള വെള്ളം നന്നായി വെട്ടിത്തിളയ്ക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് കഴുകി ഊറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന അരി ചേർത്ത് നല്ലതുപോലെ വേവിക്കാം അരി ചേർത്ത ശേഷം ഇതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ അരി എല്ലാം നന്നായിട്ട് വിട്ടു വിട്ട് നിൽക്കും കുഴങ്ങി പോവാതെ നമുക്ക് ബിരിയാണി റൈസ് കിട്ടും അപ്പം ഞാനൊരു എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് റൈസ് വേവിക്കുന്നത് കാരണം ഒരു അരമണിക്കൂറോളം ഞാൻ ദം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അരി കൂടുതലായിട്ട് വെന്ത് പോയാൽ ദം ചെയ്യുമ്പോൾ കുഴങ്ങി പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അരി കൂടുതൽ വെന്തിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദം ചെയ്യുന്നത് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് കുറയ്ക്കുക അപ്പോൾ എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ അരമണിക്കൂറോളം ദം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അരി നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊരു സ്ട്രെയിനറിലേക്ക് ഊറ്റിയെടുക്കാം അരിയുടെ ചൂട് ആറുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമുക്ക് ദം ചെയ്യണം അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ് കളറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചേർക്കുന്നത് അതിലേക്ക് രണ്ട് സ്പൂൺ റോസ് വാട്ടർ ചേർക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒന്നോ രണ്ടോ ഡ്രോപ്പ് പൈനാപ്പിൾ എസൻസ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഫ്രഷ് പൈനാപ്പിൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കട്ട് ചെയ്ത് ചെറിയ പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത് ഇത്രയും മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് ദം ചെയ്യാം ദം ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള പാത്രം അടുപ്പിൽ വെച്ച് അതിലേക്ക് അല്പം നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഒരുപാട് നെയ്യ് ചേർക്കുന്നില്ല ഈ ബിരിയാണിയിലേക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അടിയിലേക്ക് പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം അല്പം നെയ്യ് തേച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ദോശക്കല്ല് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് അതിന് മുകളിലാക്കി ഈ പാത്രം വെക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് വേവിച്ച് വെച്ച് മട്ടൺ ചേർക്കാം കണ്ട് ഒരുപാട് ചാറൊന്നും ആവശ്യമില്ല അത് ഈ ഒരു രീതിയിൽ മതി ഞാൻ ആ മട്ടൺ ഫുള്ള് ഇതിലേക്ക് ബോട്ടം ലെയർ ആയിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന് മുകളിലേക്ക് അരിഞ്ഞ് വെച്ച മല്ലിയിലയും പൊതിനയിലയും കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിന് മുകളിലേക്ക് കുറച്ച് റൈസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം റൈസ് ചേർക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കരുത് ഇങ്ങനെ ലൂസായിട്ട് വേണം റൈസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ റൈസിന് മുകളില
ഇങ്ങനെ റൈസ് വീണ്ടും അടുത്ത ലെയർ ആക്കിയിട്ട് വീണ്ടും സെറ്റ് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ റൈസ് ഫുൾ തീരുന്നത് വരേക്കും ഈ ലെയറിംഗ് പ്രോസസ്സ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുക ഇടയ്ക്ക് അല്പം മല്ലിയിലയും പുതിനയിലയും ഇടാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇനി ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ദം ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്പം സ്പേസ് ഉള്ള ഒരു പാത്രം തന്നെ എടുക്കുക റൈസ് പ്രസ് ചെയ്യാതെ ലൂസ് ആയിട്ട് വേണം ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ ഇല്ലെങ്കിൽ ബിരിയാണി ദം ചെയ്ത് കിട്ടുമ്പോൾ കട്ടയായി കുഴഞ്ഞു പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഫുൾ എയറിങ്ങും കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഒന്നുകിൽ മൈദാമാവോ ഗോതമ്പ് മാവോ കുഴച്ച ശേഷം ഇതിൻ്റെ അടപ്പൊന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം ദം ചെയ്യാം അതല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫോയിൽ പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് ഫുൾ ക്ലോസ് ചെയ്യുക അതിന് മുകളിലേക്ക് ഈ പാത്രത്തിൻ്റെ അടപ്പ് വെച്ചിട്ട് അടയ്ക്കാം റൈസ് ഫുൾ ലെയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞും ഇനി നെയ് ചേർക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നെയ് മുകളിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതുപോലെ ഓരോ ലെയറിലേക്കും നെയ് ഒരുക്കിയത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ലോ ഫാറ്റ് വേർഷൻ ആയിട്ടാണ് കാണിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നെയ് അധികം ചേർത്തിട്ടില്ല പിന്നെ ഞാനിതൊരു ഫോയിൽ പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് ഈ പാത്രം ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊരു അരമണിക്കൂർ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ നമുക്ക് ദം ചെയ്യാം ദം ചെയ്ത് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റിന് ശേഷം മാത്രം ബിരിയാണി ഓപ്പൺ ചെയ്യാം അതിനുശേഷം സെർവ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ റെസിപ്പി എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റായി അറിയിക്കുക മറ്റൊരു റെസിപ്പിയുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണ